zijn die voor de ambachtelijke slagerij van de familie Groen. En waarom staan we hier? Hier zijn prijzen gewonnen met allerlei soorten worsten en nettensoep. Daar zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd naar wat er allemaal te halen valt en misschien wat te proeven valt. Dus we gaan naar binnen. Ja, we staan hier inderdaad in de zaak van de familie Groen. Jan, jij werkt hier bij die familie, zeg maar. En je hebt prijzen gewonnen. Vertel er eens wat over. Ja, we hebben prijzen gewonnen met de metworsten en met de gekookt worsten. Met de, met de gekookt worsten hebben we zelfs goud met steg gehaald. Maar wat, dat, wat dat betekent is dat, je, dat het wordt gekeurd door een onafhankelijke jury. En uh, die kijken wat er eigenlijk mis mee is. En uh, er was niks mis mee, laten we het zo zeggen. En, uh, dus het was een mooie worst. Dus ze kregen een bekroning. Ben jij specialist in het maken van uh, zulke soort worsten? Uh, nou, ik doe sinds een uh, paar maanden zit ik op een uh, worstmakerscursus uh, op de Slaag Saxhol. En uh, daarvoor maakte ik het hier al. En nu, uh, nu krijg ik echt alle technieken en uh, krijg ik allemaal te horen en uh, dat pas ik hier uh, uiteraard toe. En uh, ja, je ziet meteen resultaat, dus uh, dat is wel mooi. Ja, dat is wel gelijk van 0 naar 100, zeg maar. Hè. In één ja. keer met ster. Uh, had je niet gelijk een beetje tweede of derde kunnen worden? Dat je een beetje te klimmen had in de, in de rangschikking? Had gekund, maar uh, ja, het uh, zat er niet in. Ik kon geen tweede of derde worden. Ik ben gewoon eerste geworden. Dus uh, dat is mooi. En, en er zijn ook wel tweede en derde. Het is niet zo dat er maar één prijs wordt weggegeven. Ja, je, wordt, uh, je hebt zeg maar uh, 100 punten al. Of 101 punten krijg je goud met ster. Uh, als je, je iedereen kan goud halen, zou ik maar zeggen. Je bent niet eerste, tweede of derde. Je, je, je worst wordt iedereen gekeurd, want iedereen kan zeg maar, uh, goud met ster halen. We zijn natuurlijk wel, je kunt wel echt eerst worden, maar dan moet je een stuk of 13 producten insturen. Dus zover zijn we nog niet. Dan gaan we wel toewerken natuurlijk, maar als alles helemaal op de rit is, dan sturen we alles op. En dan gaan we voor de allergrootste prijs. En wat is dat? Dat is dat je dan een beker krijgt en dat je echt de beste worstenmaker van het Nederland bent, zou ik maar zeggen. En nu beperkt hij zich door twee van die certificaten te krijgen? Kaartjes, volgend jaar wil ik er ongeveer zes hebben en ja, daarna gaan we weer verder opbouwen. Zijn nou de, de andere slagers in Nederland jaloers op jou met name wat in zo'n worst zit? Want daar gaat het toch om? Ja, wat het vooral om gaat is dat je met verse spullen werkt. Kijk, die kun je in principe overal krijgen, maar als je het heel veel slagers doen is uh, oude spullen verwerken in je worst. En wat je dan krijgt is een raar smaakje aan je worst. En wat wij dus doen, we proberen met zoveel mogelijk verse producten te werken. En dan krijg je de lekkerste worst en die kun je het langst houdbaar hebben. En uh, dan proef je ook niks, uh, niks ouds aan terug. En daar uh, krijg je het lekkere smaak van. En wat vond René Groen van jouw activiteit, van jouw prestatie? Ja, hij was natuurlijk helemaal trots op en uh, doet het een paar maanden en uh, dacht laten we het dus proberen en uh, nou ja, ik kreeg meteen uh, erkenning en dat vond hij, ja, dat vond hij natuurlijk leuk. René, ik had een gesprekje met Jan Hop, een van jouw werknemers, daarbij zeker wel apen trots op. Nou, dat kun je wel zeggen, want uh, Jan is uh, inmiddels al een jaar of zes bij ons werkzaam hier in de zaak. En uh, we hebben hem eigenlijk, uh, ja, in een soort bescherming hebben we die jongen eigenlijk uh, laten groeien in het slagersvak. En hij vindt het erg leuk om te doen. En we zijn nu eigenlijk bezig met, uh, of op een punt gekomen om uh, ja, te specialiseren. En uh, hij vindt de worstmakerij erg leuk. Is voor ons natuurlijk een hele belangrijke productgroep, omdat je daar toch je weer mee kan onderscheiden ten opzichte van uh, de supermarkt, om het zo maar te zeggen. Uh, goede producten, uh, lekker eten, ja, dat vinden wij heel belangrijk. En ja, Jan is daar erg, uh, erg, erg leuk mee bezig. Dus... Is het ook zo dat je uh, worst is worst, maar dat is bij jou niet zo, hè? Nee, dat is bij ons niet zo. Wij, uh, geven, ja, je, moet, je moet passie hebben. Als je geen passie in je vak hebt, dan kan je gewoon ja, niet het verschil maken. En daarom uh, laten we ook elk jaar, laten we dus gewoon door onafhankelijke beurs die in Amsterdam gehouden wordt, eigenlijk een Nederlandse vakbeurs, Laten we dus onze producten keuren. Elk jaar doen we andere producten. Vorig jaar hebben we onder andere de HC bijvoorbeeld die goud won. En nu hebben we dan de gekookte worst en de spakenbeurs en metworst. De spakenbeurs en metworst is natuurlijk een heel belangrijk artikel hier in het dorp. Omdat daar toch heel veel in gegeten wordt. Veel meer nog als in rookworst. Die we overigens ook uh, ja, eigenlijk goed hebben laten uh, keuren. Zeg maar, dat we in ieder geval uh, zilver hadden. Daar zijn we nog iets mee bezig om dat nog iets te verbeteren. Maar toch belangrijke producten voor ons uh, ja, en ja, eigenlijk ook voor de klant natuurlijk die gewoon lekker wil eten, want daar gaat het eigenlijk alleen.